Ons begin dan met die hoofdrede, die gelofte rede, wat dan soos gebruikelijk by ons te reik, van hy die skrif kom, omdat ons niks met politiek te doen het nie. Ons het slechts te doen met ons verlosser, ons koning, ons meester en ons generaal, Yeshua, Messia. Omdat ons sy oog appel volk is, die volk wat sy van die riviere van Ethiopie, die volk met die blind vel, wat geestelike aanbiedinge sal bring, daar die volk wat eens nie volk was nie, uit die Europa is ons geroep, en hier by Bloedreveen, het die volk in worden gekom, is die volk gevormd, en 14 jaar later, het die volk sy twee boere republieke, vrystaat en transvaal besef, soevereine lande, erkend dier elke land in die wereld, waar wat weer na paar dekades weer eens dier die Engelse geanexeer is, waarop twee boere oorloe gevecht en gevolg het, en die rest van die geschiedenis ken u, maar daar is een gedeelte in die skrif wat so duidelijk praat, oor daar die klink oorblijfsel, dat vandag die gelofte eer recht oor die land. En dit vind die mens in Jesaja 1. En dit is baie duidelijk, die gelofte is wat vandaar die volk hier gegeen word. En ook baie duidelijk, is die oordele, oor die leiders van die volk, politieke leiders, geestelike leiders, wat die waarheid en die liefde van ons besere vertrap het. En ons lees, voordat ons Jesaja 1 lees, wat die skrif van ons sê oor hier die gelofte, wat ons vandag hou, Psalm 50 vers 14 Overdank aan God en betaal jou geloftes aan die allerhoogste en roep my aan in die dag van benauwdheid ek sal jou uithaal en jy moet my eer en dit is wat gebeur het 183 jaar gelede en dit is weer wat sal gebeur as ons om anderen en ons gelofte gestand hou, hy sal ons weer uithelp. Vandag is die grootste deel van die boere en Afrikaner volk, jammer om dit te sê, bezig met die versoeningsfeest. Hier die dag is nie meer gelofte dag nie. Dit is versoeningsdag. Nou as daar een iemand is met wie ons moet versoen, is dit ons jemelse vader en leer. En daar deur, dat jy sê jy om lief het, moet jy ook jou volk lief het. Maar nou vraag hy, ons is nou al 27 jaar onder die hierdie regering wat die versoeningsdag ingestel het. Is dit versoening as jy mense beperk om te werk, omdat hulle velle wit is. Is dit versoening om kinders wat na 94 gebore is, van die werksplek te onthou, uit die universiteit te weg te hou, weerse weg te vat, is dit versoening? Hoe ver moet die witman dan nou achter oor buig, om te versoen terwijl die ander kan, glad die belang stel om te versoen nie? is dit versoening dat plaas moordere ongekende hoogtes bereik het? Is dit versoening wanneer ons weer hoopbeerte en ons omgeving soos varkokke leid en die wat nou oor ons aangestel is 
die vrouw stil op de schaal wat net ongekend is. Als de jongen ons moet verzoen op hierdie dag. Wat bij ons betekent is daar niks om oor te verzoenen. Maar als dit een ding, en dit is, ons moet ons Heerlijke Vader pleit om hier die juk van ons af te gooien. En dit lees ons nou in Jesaja 1. Die gezicht van Jesaja, die zin van Amos, wat hij gezien heeft met betrekking tot Juda en Jeruzalem. Voor die man die schrift kent, weet dat Juda, die huis van Juda, en Benjamin aan die eindtijd zal hulle in Zuid-Afrika wees. En dit verwijst eindelijk naar Duitsland en die boerenval. En dit komt ook uit Oomsinerse gezichten. Hoor o jimmele en luister o aarde wat Yahweh spreek en die kinders groot gemaakt en verhoog. Maar hulle het in my oortree, een os ken sy meester, en een esel die kruk van sy eienaar. Maar Israel het geen kennis nie, my volk verstaan nie. Hoe het hy ons verhoog? Hy het ons verhoog by bloedrevier. Daar het hy ons gereed van een gewisse dood. Want as hulle klaar die mans doorgemaak het, sal hulle na die kloof toe gegaan het, waar die vrouwens en kinders geskuil het. En daar sal nooit die volk tot stand gekom het nie. Dit is hoe ons verhoog is. Hy sê, Esel, na wie die volk staan bekend as die Esel volk. In die Bijbel kan jy dit kry. En jy sal ook sien dat om Sine van Rensburg sê, hy sien vaal donkies. So ver as wat sê oog gaan en hy noem hulle trouwe boere. Ek gaan nie die woord Afrikaner gebruik nie, want daar is sekere mense wat Afrikaner, hulle self Afrikaners noem, wat werkelijk nie deel is van ons boervolk nie. En dit is hierdie Jesse volk en nie meer die krip van sy eienaar. Die krip is die waarheid, die voort. En die eienaar is Yeshua Messia. Hy is ons eienaar, hy is ons besitter. Weer die nasie wat die pad buister raak. Een volk oorlaai met ongerechtigheid. Een saad lijn van verderders. Kinders wat verderfelijk handel. Hulle het jaarwee verlaat. Die aparte een van Israel veracht. En hierdie kom in die boek van herinnering die gerestaureerde skrifte wat op hierdie plaas gedoen is in 1998. En ek lees verder. Hulle het na verbasterdes toe weggedraai. Dis wat in die oorspronkelijke staan en dit is een professie vir hierdie volk. Ons het die basterelemente hoer geacht en liever gehad as ons eie volk. Ons het sport by eenkomste internationale geld liever gehad as om afgesonder ons eie ding te doen. Dit is die verraaier element in die leierskorps van hier die Afrikaanse volk wat van die tachtige jare al hoe verder weg beweeg het. Saam met die leiderskorps in die kerke, die die kerke ook gestel word, eers vir alle rasse en geer en kleren, het verbinding, verbastering ook gedwongen plaas gevind. Wat een groebel is, die die seste geboord wat sê, jy mag nie verbind nie. Het staan nie, jy mag nie echt breek nie. Daar staan in die woordeboek, a dalterheid nat. En toe a dalterheid is die mix a superior substance with a inferior substance. Nou kan die volgende opgaan die vers 5, waar wil jylle nog geslaan word? Dat jylle vlucht gaan om af te weid. Die jylle hoofd is siek en die jylle hart is krank. 
Die politieke leiders is die hoof. Die geestelijke leiders is die hart. Hulle wat na ons moest kyk, hulle wat Godse woord moest uitdra en sy geboorde ons onderhou, hulle siek kracht van valsheid, van lidmaatskap van geheime organisaties, wat saam gesweer het om hierdie land te oorhandig aan een godloose en godhatende barbaarse volk wat dier die bank communisties is. Van die voedsel af, tot die hoofd toe, is daar geen heel plek aan nie. Maar wonde en kwistplekke en vars houwe, hulle is nie uitgedruk of verbind of met oorie versag nie. Beteken die hele volk, leiders, sowel as gewone mense, het nou onder hierdie verslang mag wat door ons is geval wat ons volk word vermoer verkracht en ons volk is slawe as jy nog nie dink jy is een slaaf nie dat is baie jammer vir jou maar wanneer jy oor een toonbank met een vreemde lik en een vreemde taal een transaksie moet doen is jy lang al al een slaaf Jy is so gewoon daaraan dat jy dit nie meer achterkom nie. Maar daar was een tyd in hierdie land toe ons en ons eie boere taal school gegaan het en die wanse tyd toe gegaan het alle ander plekke waar jy was was Afrikaans. Dit is nie meer so nie. Jylle aarde is een verlaardigheid. Jylle stede is met vuur verbrand, verbasterd is, verteer jylle aarde, in jylle teenwoordigheid, sy is verwoes en omver gegooi, dier verbasterd is, ons grondgebied, wat hier staan in woongebiede, ons stede, ons kerke, ons skole, alles is verteer, dier hierdie baster elemente, op die fysische, Maar op die geestelike vlak is dit nog erger. Want die aarde is jou siel. En die besmetting wat ons moest deurgaan door valse lere en vals bybels. En ek gaan het hier noem vandag dat die 1983 vervalsing wat daar gestel is door die Jorik Johan Heitsovic een Oost-Duitser wat sy naam verander het na Johan Heins en die moderator van die NG Kerk geword het daar die verbasteringstheologie is so gruwelik en die eer van ons Messia het sy gezag as Immanuel word sy toe daar in afgebreek raak ons slaar van hierdie verbasterings elemente in jou huis wat dit kan jou dood kos vers 8 en die dochter van Sion het doorgeblei soos een skerpie in een vinger soos een slaapplekkie in een komkommertuin soos een beleerde dorpie dit sê dat daar net een klein groepie mense sal oorwees wat sal vissel aan die almachtige aan sy woord aan sy geboeie en binnen sy liefde sal leef en ons hier is deel van daar die dochter van Sion dit is ook die rede waar ons gemeente dochter van Sion genoem is bykans 28 jaar gelede het hy dit vir ons gegeel op een natuurlijke wijse. En hier is ons vandag mense wat hulle eie huise, plaase, wonings, bezighere gehad het, stel nou in hierdie beleerde dorpie en die noodgedwonge in een vier by drie hout huisie recht kom. Dis waar ons is. 
Dat is hier waar ons is, omdat ons niet geluister het nie. Omdat ons leiders gekies het. Ja, ek weet, ek het nooit ja gestem nie, ek het nooit vir die nationale partij gestem nie. Maar wanneer jy deel neem aan een verkiesing, dan moet jy ook die uitslag aanvaar. En so het ons leiders gekry, wat hierdie volk verkies het. As jare van die skippingsleermacht vir ons nie een klein oorblijfsel oorgelaat het nie, so soedom sal ons geboord het, en net soos gemorgen gewees het. Dit beteken, dat die rest van die land is soedom en gemorgen, op fysische en geestelike gebied. En jy kan maar net kyk, na die TV, na die koranten, na alles, wat dees daar plaas vind. Groedelike onderrug, seksuele onderrug, word vir die skole, in die skole aangebied vir ons kinders. Daar word aanhoudend concerte opgevoer om die verbastering te bevorder. Dit is wat my ons te doen het. En ek praat nie eens nou van die verplichte inentings wat gaan kom in hierdie land vir die skole nie. Waar mag vader dit behoed dat dit ooit sal gebeur. Dit was dan die toestand van ons volk na 94. Twee groepe, die een behouding dit wat instaan vir hulle volkse sondes, wat elke dag op hulle knie was voor jawe. Vanaf 2002 tot 2021 het hier die plek nie een keer nie een dienst gehad in die ochtend, waar daar nie gebid is, gesing is en die woord bestudeer is en ingetreen is vir hierdie volk van ons in Suid-Afrika nie. En ek weet het recht vir die land is daar baie. Al as ek sê baie, is daar meer as een wat ook so intree in hulle eie huise en hulle huisgodsdienst. Daar hulle hierdie volk wat verpletter word op aan ons vader. Die waardeloose offers en aanbiedinge van hierdie volk is vir vader een gruwelike ding. En dit het gebeur hier in die jaar 99-90 toe hierdie heilige dag ontheilig is op bloedrevier waar ek en ons gemeente teenwoordig was om dit waar te neem. Waar die kerk wat op daar die terrein besit die terrein en hulle het die hoofd diens nadat hulle hulle gelofte afgeleed het hulle in kransies gaan lee by die zoelgrafte aan die oorkant van die inkomen rivier en het hulle die versoenings gedachte aangegrijp en ek het het genoem in my vorige lesings dat daar een brug gebouw sal word in 99 Waar dier ons intrede is daar die brug oor die komme rivier nooit gebouw nie. Tot in 2014. Wat vir my hulle weis is, dat die vader die gelofte van daar die bloedrivier stichting verberg. Want het is onmoedelijk om in te denk dat jy een gelofte gedenk waar jy vader dank vir die oorwinning van jou eie bloed en dan gaan jy en jy sê, maar jy is so jammer vir hoeveel duisend zoelies wat gesterf het en daarom is daar die gelofte toe verander dier die mense self en is die brug gebouw wat dan hierdie versoening versinne deel en ek sê net wat ek net al gesê hoe versoene dit met ons Daar is nog niks te doen nie. Vers 10, luister na die woord van Jawe, overstes van Sodom. Luister na die wet van onze God, volk van Gemorra. Hulle hoorie, nie net fysisch nie, maar hoofdzakelijk geestelijk, 
Dit is een geestelijke zorg van morgen waarom die volk nou beland het. Waar waarheid in leven vermengd wordt. Waarom die politiek van die wereld en die kerken verkondig wordt. Zodat so die kerk gestreeld kan worden. En die mensen deel kan worden van die nieuwe wereldorde. Dit er vier. Excuse, als jullie komen voor mijn aangezicht te verschijnen, zoals vandaag. Wie heeft er van jullie hand geëist om mijn voorwoorden te vertrouwen? Dit er vier is een van die voorwoorden. Hij heeft het vertrouwen. Hij heeft heiden en die heiligdom ingebracht. Bergebouw enzovoorts. En die apart gesteldheid van daar die gelofte is onteer. Jullie vernieuwing en jullie feestdijen haat my ziel. Dit maar aan al ons feestdijen wat nou gestel is. Verzoeningsfeeste, Braida, Mandela dag enzovoorts. Word nou allemaal Lustig die die volk gevier. En alles wat hij was aan ons volk, is nou weg. Als jullie in de handpalm strek, sê ja, we bedekken mijn oor vir julle. Ook als jullie die gebed verheef, of vermenigvuldig, luister ek nie. Want jullie hande is vol bloed. Wat ze bloed praat hy hiervan? Je valt zijn verkeerde leren. Maak jij een mens geestelijk dood. Je iemand te schiet, maak je ook fysisch dood. Maar wat is erger? Geestelijke dood is erger dan fysische dood. En dit is wat die volk moest deelgaan met die valse prediken. Prediken wat in 93 gezegd het. Een ja stem is een ja voor God en een nee stem is een nee voor, voor, voor Satan. Die volk het toe die hulle kerkleiders ja gaan stem. Ja voor capitulatie, ja voor oorgave, ja voor God en die parlement uithaal en vervang met de voorvader geest, een volkslied wat voorvader geest te verkeer. Het is al die groeiers wat ons als volk gedoen het. Waar van ons moet losstaan, dit beleid als zonde en hom alleen en cyber aan bid. Want dit is die soort van geboren deel van ons volk. En dit is tijd as jy nog hinder op twee gedagtes dat jy standpunt inneem want omdat jy lauw is en die warm of koud die sê, sal ek jou uit my mond spuug. En wie wil dit graag heen? Dan vraag jy ons, was jylle skoon, sy by jylle, neem die besoedeling van jylle handel voor my oor weg. Hou op om kwaad te doen, leer om goed te doen, soek die recht, wat die recht, die bundelse recht, beteel die verdrukker, dit betekent weg in die geest, teen om. Elke dag moet die dag begin word en die verdrukker moet beteel word. Doe my recht aan die wees. Verdelig die saak van die wede weer. Kom nou, laat ons die saak uitmaak, sê Jawe. Al was jylle oortredinge soos karlaak en dit sal wit word soos sneeuw. Al was dit rooi soos purper. Het sal word soos wol. As jylle gewillig is en luister, sal jylle die syre dinge van die aarde eer. Maar as jylle weier en ermelee, sal jylle dier die swaard gegeet word, want die mond van Jawe het dit gespreek. Ach, hoe het die getrouwe veste? Een hoer gewoon. Wie is die getrouwe veste? Dit is die geloofde vol. Ons was een veste. Daar die gelofte het ons toegemaak, het ons beskerm ter al die jare heen. 
gerechte leid, die in haar vernacht en nou moordenaars. Dit betekent dat die getrouwe apart gestelde Godvreesende boerenval het nu leer met haar heidense beheersers en bloed er vir ons getrouwe veste het die gehoede 1838 gelofte daar weer afgebreek. Want die kan nie gelofte dag en versoeningsdag hou nie. Een van die twee heren. Jou sonder het skuim geword, jou wijn is vervals met water. En dit is vervals. Nou sonder is die woord. Daarom is hierdie moed wat ek vandag by hierdie geleentheid het is een silver omhul, een opdracht van vader, toe ons die boek vertaal het, 20 jaar gelede, volgens besal 12, waar hy sê, jou woorde is silver geluider in die aarde, sê om al, hy sê, jou silver is vervals, en ons wijn is vervals, die wijn is die liefde, Dit is een valse liefde wat hierdie volk het. Hulle het eerder omkomt geskenke lief. Wie sorg nog vir die wereldwee nie wees? Hier en daar. Maar die armes in hierdie volk word geignoreer en vertrap. Honderde oproepe een week van mense wat op straat is, kom na ons toe. Ons kan hulle nie help nie. Maar hoe ons oor die land staan, kerkgebouwe en pastoreer, leeg, maar hulle sal dit nie omskip, in plek vir haalweese en hulpeloose mense nie. Hy sê, jou voorste is opstandelinge en metgeselle van diewe, dink aan die politieke toestand in hierdie land. Elkeen van hulle het opkoop geskenke lief en jaag belonings na. Aan die wees doen hulle geen recht nie. En die saak van die wereldwee kom nie voor hulle nie. En so het hierdie volkse leiders nou saam aan die kruiwee trein wat vir hulle elke dag opgeskip word. En daarom kan ons nie meer ons politieke leiders en ons geestelike leiders vertrouw nie. Hulle het totaal al ontrouw gedoor. Maar die vader sê, daarom spreek my meester Jame van die skeppingsleermachte. Die machtige van Israel, o wee, ek sal vir my voldoening verskaf van my teestanders en my vreemd op my vijande. En voldoening is een rechtsbeginsel. Wat gebeur het, moet rechtgestel word. Hoekom? Omdat een klein groepie soos ons, en die rest oor Suid-Afrika wat vandag die ware gelofte onderhoud, om vraag, en hy nooit sy gelofte sal breek nie. Die gelofte om een huis te bouw, een innerlijke geestelike huis in elkeen van ons. Hy sê, ek sal my hand in jou uitstrek en jou skuim met loof uitsuider en al jou looddele wegneem. Nou as silver dan nou dier die smelkroes gaan en die skuim weggevat word, is dit precies wat die dochter van Sion gedoen het in 1998, toe hulle die skrifte gesuider het, en hierdie silver buide is die voorbeeld daarvan. En hoe het ons nog baie ander geskrifte dier ons verlosse self gedikteer aan sy volk, Duitsland en sy volk hier in Suid-Afrika. Dit het ons hier, vandag in Afrikaans. En hierdie dingen het in vervulling gegaan. Hier die uitloog. Waar jy laas so met mense wil het hee. Hulle hang en klauw vast aan die oorleveringe van oud mense. En hy sê, ek sal weer rechters gee soos vroeger en raadsmanne soos in die begin, daarna sal jy een stad van gerechtigheid, een getrouwe vesting genoem word. En dit is waar ons nou staan, dat sodra jy jou innerlijke vesting gevestig het, 
en Yahshua koning uitgeroep het in jou hart, dan word jy deel van sy melkiesede orde aan die eindtijd. En dan kan hulle kom tegen ons met al die macht. En dan sal ons weer vecht. Nie meer kracht of geweld nie, maar dier my geest spreek Jahwe. En dan reeds het ons begin. Want dit sal die strijd wees. Want die geest is macht wat in hierdie barbare is, en in hierdie wereld eers is, het reeds verloor op Golgotha 2000 jaar gelede. Al wat ons moet doen, ons met die macht en die gezag wat hy ons gegeet, om om slange en sterke jonge te trap, bedoel dat boze geeste, om dit op te neem, en te vecht, dit is wat ons moet doen, die passiviteit, van die boelvalk, het tot die einde gekom, en ons sal met vervader vraag, dat hy ons leiding geef, want hy is die generaal, en ons is die troepe, praat van in die geest, en hierdie gevecht sal nie met wapens alleen gevecht word nie, hoofdzakelijk met geestelike wapens. Want dit was ook die gevecht te bloedrevier. Alhoewel die boere met die voorlaaiers geskiet het en dat een paar honderd gedood het, het die groot slachting plaasgevind toe hulle mekaar doodgemaak het, en toe die engele vanuit die hemel het, met wat perde gekom het, en dit is hulle oorlevering, hulle geesteswoog was ook gemaakt, so dat hulle hierdie macht kon sien, en ek sluit af, sê ons sal die rechtspraak verlos word, en die van haar wat terugkeer dier gerechtigheid, maar daar sal een vernietiging wees van die rebeleerders, en die wetsoortreders allemaal saam, en die wat Jahwe verlaat, sal omkom, en hier is die belofte, dat die klein oorblijfsel, sal weer gerechtigheid gered word, gerechtigheid is volkome liefde, volkome liefde vir vader, en volkome liefde vir jou naaste, nie net om te sê, ek is vir jou lief nie, maar om te doen, en jou minder bevoorrechte broer en sister te help, dat werkelijk. En ontstaan nou hierdie verse moet nie nog plaas vind nie, ontstaan nou binnen in hierdie toestand, waar die wereld machte, vir wie Ramaphosa nou gecontracteer is, waar hulle voortgang ons mense met gif in te spuit, een na die ander, aanvankelijk sal een genoeg gewees het, nou dat hier ons al dat vier nog nie genoeg is nie. Enige iemand, wat nie hier iets sien, wat hier een slang in die gras is nie, of wat nie een rood ruik nie, word wakker, my mede boel, my mede gelofte ganger, en moet nie dat jy, omkom nou nie. Staan vast, Gooi af die vrees. Grip jou soe en besee aan, want hy is die kracht van alle kracht. Met hom bestorm ons. Een bende. Spring ons oor een meer, soos David vir ons in die pesalm sin. Maar wanneer vrees jou weer pak, gaan jy kyk na Babylon, na Solomon geborre vir verlossing. En ek is jammer vir elk een wat het daar die verskrikking gaan belaat. Maar dit is geprofiteer en ek kan nou maar doen wat ek wil. Vir my my skipie moet ek bestuur. Elk een van ons is die kaptein van sy eie skip. En sorg dat jou skip op hierdie rommel waters by die kus aankom by Yeshua, waar hy wacht vir ons. Want hy wil hierdie volk gebruik, hierdie boere volk, om sy nieuwe duisendjarige republiek te begin. En G.A. Watermeijer het sulke geïnspireerde, geest geïnspireerde gedichte gehad. 
Hier is een blik van het duizend jaar. Mag ons, als ons mekaar niet meer zien, mag ons mekaar daar die republiek raak Amen.